Ну, то гораздо больше, чем у меня. Вы взаимодействуете со школьниками постоянно, я вот только на бегами, иногда с ними провожу такие занятия разные. Вот. Ну и во-вторых, я, конечно, прекрасно понимаю, что у вас и нагрузка не только педагогическая, и бюрократическая, и в общем, административная, и всякая разная. А то, что я вам сейчас расскажу, это вариант работы со школьниками, который, конечно, от вас потребует тоже какой-то предварительной работы. Вот. И у вас просто может не хватить времени на это. Но, тем не менее, я вам расскажу вот, то, как я взаимодействовал со школьниками, и если у вас будет желание и время, то способ как-то раз, разнообразить программу физики. Значит, я хочу вам рассказать про подход, когда я рассказываю ребятам про масштабы разных физических явлений. Ну, для примера можно взять, например, масштабы времен, которые происходят, масштабы времен явлений, которые происходят на разных масштабах расстояния. Вот. Ну и здесь вот у меня есть уже прямо готовые проекты. Вот онлайн на сайте Elementary.ru там прямо есть целый проект, называется «Масштабы времен» в котором прямо по диапазону, миллисекунды, микросекунды, наносекунды, очень подробно все расписано, ну и по физическим явлениям. Вот некоторые вещи, которые я сейчас буду рассказывать, они оттуда взяты, поэтому если у вас есть свободное время, просто идите туда и смотрите. Рано или поздно мне это надо будет издать в виде книжки, потому что там уже материалов много, вот, я надеюсь, когда-нибудь собраться и издать в виде книжки. Так, значит, перед тем, как вот конкретику рассказывать, давайте я сначала скажу про то, как я сам воспринимаю, как школьники видят вот такие вещи. Они, наверное, в школе привыкли решать точные задачи, то есть когда, нужно, когда ответом является или получение формулы, или получение числа. А здесь я им предлагаю немножко отойти от этих там, точных задач и начинать чувствовать масштабы явления. Потому что человек может решать как-то задачу точно, но для него не будет никакой разницы, если он увидит что-то миллисекунды, наносекунды, там, фемтосекунды. Если это на 20 секунды или 20 секунд, может быть, для него вообще никакой разницы нет. А на самом деле масштабы тоже полезно чувствовать. Вот, вторая вещь – это сама по себе постановка задачи, когда требуется не найти точный ответ, а оценить по порядку величины. Вот, когда я, я вообще сам учился в Новосибирске, я из Камчатки, из Камчатки Родина, приехал в Новосибирск учиться в физмат-школу, и я помню, что вот в первые вот месяцы это был такой там, целенаправленный ну, подход преподавателей, чтобы мы учились оценивать что-то по порядку величины, чтобы не боялись там, потерять коэффициент двойка, да, не боялись ошибиться в три раза. По порядку величины просто отравить из жизни какие-нибудь явления не представляет. Вот. вот это вот все надо тоже как бы студенту в школе проговаривать. То есть нельзя просто им дать задачу, чтобы оценить по порядку величины, потому что они не поймут, что от них требуется. И показать реально, как это будет. Значит, для того, чтобы это не выглядело скучным, полезно все это оформлять в виде какой-то, ну, какого-то прикольного вопроса или прикольной ситуации. Потому что одно дело, когда им формулируется, там, дано то-то, вот, типа, посчитать то-то. Это обычная школьная задача. А если им, там, ну, не, не сцену устроить, но, в общем, какую-нибудь ситуацию забавную написать, их может это дополнительно заинтересовать. Это может быть совершенно смешная какая-то постановка. Не надо, короче, такое расписывать. Может быть, просто необычная постановка вопроса, вот, которая вычисли, с вычислительной точки зрения будет очень простой. Но в процессе этого они будут заинтересованы. Но, скажем, такая вот простая вещь, типа... Вот представьте себе, что какие-нибудь инопланетяне, инопланетяне передали вам информацию, и они умеют оперировать только такими космическими масштабами. И вот вы спросили, сколько значит, там, у них сил тяжести на их планете, и они сказали, что у нас ускорение, свобод... у нас ускорение свободного падения равняется световой год поделить на год в квадрате. Вот это как-то хочется почувствовать, да? Ну и задается вопрос школьникам, ну вот в рамках нашей обычной повседневной жизни, да, вот ускорение световой год поделить на год в квадрате, сколько это? Вот в процессе этого люди будут, значит, сразу анализировать, а что такое световой год вспоминать или узнавать, я не знал. И, в общем, как, что значит год в квадрате? Можно прямо сказать, так, световой год поделить на квадратный год. Вот сама по себе формулировка, она забавна, она заставит их думать. Вот давайте сами прикинем, если у вас, у вас есть ручки, давайте посчитайте, пожалуйста, как световой год на год в квадрате соотносится с Жен. Попутно, значит, числа какие-то потребуются. Вот, но, там, скажем, скорость света потребуется, скорость света это 300 тысяч километров в секунду. Да, забавный ответ, что это примерно же и кому. 
есть, когда такой ответ получается, то сразу возникает вопрос, а почему это получается? Может быть, это связка, связка какая-то есть. Нет, это случайно. Но иногда такие случаи бывают. Если довести, там, по-моему, типа 80%, 70-80% от жизни получится. Вот. Но если все это оформить в виде такой задачки, да, то даже такое простое вычисление не может заинтересовать школьника. Кстати, когда физики рассчитывают, сколько там ну, астрономических масштабов времен, то есть такая примерное соотношение. Считается, что один год это примерно пи на 10 7 секунд. Один год примерно пи на 10 7 секунд. После того года вот в квадрате примерно уже будет. По порядку величины такой. Это можно оформить, типа, как бы, и решает астронавт посаживаться на планету или его расключить, или, или нет. Можно еще раз заточить, запишем. Вот эту вот? Да, да, да. Ну, прям формулировку, это вы формулировку сами придумаете. А конкретный вопрос такой, чему, да. чему равняется ускорение один световой год поделить на год в квадрате? Так, ну давайте двинемся дальше. То есть ответ уже прозвучал. А, в общем, для, перед тем, как рассказывать про масштабы времен, конечно, надо сначала узнать немножко масштаб расстояния. Если будет речь идти про атомное явление, то хотя бы надо знать размер атома. Я обычно начинаю с того, что спрашиваю у ребят, какой размер атома. И часто начинаются сразу вопросы, которые отлича... ответы, которые отличаются друг от друга на порядке. Очень любят иногда говорить там 10 минус 20 метров, кто-то говорит даже 10 минус 30 метров. Вот это 10 минус 5. Вот. Как только начинаются такие вот ответы, то я говорю, пойдем, отлично, делаем голосование. Нарисую шкалу, значит, 10 минус 30, минус 20, минус 10, полметра. И говорю, давайте голосовать. Кто считает, что здесь, кто считает, что здесь. Распределение получается обычно довольно широким. То есть вот это число школьники, да, в принципе, подвинуты, часто не помнят. Зато они помнят число авокадо. Это тут тоже забавно. Число авокадо почти все говорят. Я говорю, отлично, давайте выведем из числа авокадо размер атома. То есть они понимают, что не обязательно запоминать числа. Что-то не могут запомнить, а что-то что не могут вывести. Даже не зная законов физики, просто из общих соображений. И вот потом, если он время позволяет, мы там тратим 15-20 минут на то, чтобы вывести из числа авокадо размер атома. То есть говорим так, ну вот стакан воды, да, сколько мы моли, да, примерно. Сколько, сколько моли, 18 грамм, окей, стакан воды сколько. Вот его объем примерно. И вот мы знаем, в общем, вычисляем, сколько по объему примерно видим, да, занимает 1 моль воды. Вот мы знаем, сколько в моле воды атом, ну, молекул, вот, и можем по объему посчитать, сколько, какой объем занимает одна молекула, значит, какой у него размер. И здесь оказывается тоже, в общем, в процессе этого решения, ну, не то что половина, но существенная часть забывает, что надо извлекать кубический корень. То есть они просто делят на число богатого, а у них получается там 10 минус 30 метр. Вот. А на самом деле они посчитали объем. И нужно в этот момент аккуратно, не торопясь, не поговаривать, что это объем, там, шарики, кубики рисовать, все такое. Вот. Но опыт показывает, что это такой забавный, ну, легкий для студентов вход в общение. Не просто лекция получается, а просто получается интерактивное общение с ним. Вот. А на самом деле, конечно, выводить через число лагадра это ну, не совсем корректно, потому что число лагадра это не есть независимая величина. Она связана с размером атома. То есть это фактически первое выражение одного и того же. Зато есть на самом деле другой способ из макроскопических величин вывести размер атома. То есть, оказывается, можно, если взять такие вещи, как теплоту испарения, кипения, да, или теплоту кипения и поверхностное напряжение, вот из этих макроскопических величин, которые прямо измеряются в эксперименте, вы можете примерно оценить размер атома. Вот. Для того, чтобы это сделать, просто мы представим себе, что у нас происходит испарение, то есть как атомизация воды. Да? Вы это можете себе представить, как будто бы одна, молек... одна капелька воды разбилась на много маленьких капелек размером с одну молекулу. Mm -hmm. То есть представить, как будто бы это тоже капельки, но только у них поверхность, площадь поверхности намного больше и посчитать энергию, которую нужно затратить, чтобы так, вот, атомизировать все. А с другой стороны, вы понимаете, что эта же величина называется у нас и теплотой испарения, ну, кипение. 
Вот. И если построить простую модель, то есть прямо взять, рассчитать, как честно мы считаем, типа вот разбиваем каплю радиуса R на много маленьких капелек, радиус R маленькая, посчитать перерост и все такое, если взять с теплоты э, образования, то получится по порядку величины правильная величина. То это, конечно, значит, сначала надо самостоятельно проделать перед тем, как школьникам показывать. И не все школьники могут пройти до конца. Потому что для них уже тяжело сходить вот эти разные величины толстого. Но зато, если у вас есть целый урок на это дело, то вы можете не торопясь это все рассказать. И потом там числа какие-нибудь подставить, сравнить для разных э, веществ это все. Вот. Это будет хороший урок, потому что люди почувствуют, как строятся модели. Не то, что мы прямо им постулируем, типа, давайте делать так и все. Вот закон физики такой. А здесь мы пригла приглашаем их к самостоятельному конструированию каких-то формул и выводу результатов. Ну, один раз я проводил это дело, это заняло меня минимум полчаса. При этом полгруппы работала, полгруппы уже устала, она, она уже не могла это Но если есть целый блок, то это можно принципе, Вот После того, как э, размер атома прошли, то есть размер атома здесь 70 метров примерно. Для этого, значит, ну, люди знают, что атом состоит из ядер электронных, вот, и поэтому спрашивают, размер ли драк. Ну, некоторые знают прямо ответ, некоторые не знают ответ. Я говорю, так это можно тоже вывести из каких-то соображений. Понятно, что из макроскопических явлений это не вытащишь, потому что макроскопические явления относятся к атомной физике, а не к ядерной. Но я говорю, что а давайте представим себе, что я там физик-ядерщик. Вот у меня есть нейтронный источник, который пуляется нейтронами, и я знаю, что нейтроны пролетают в веществе, скажем, в алюминии, 10 сантиметров до поглощения. Вот просто из этого факта выведите, пожалуйста, размер нейтрона. Ну, конечно, сначала страшно, типа, а, нейтронная физика вообще страшна. Но через час оказывается, то есть они сами гордятся, когда через час мы получаем ответ и проходим через это, они прям гордятся, что вот они познакомились с основами ядерной физики. С основами прям посчитали что-то из нейтронной физики. Вот. Стандартные рисуют картинки. Я стараюсь не писать формулы для них, я хочу, чтобы они сами все это делали там, в тетрадках, подхожу, там, проверяю, общаюсь, отлично. Вот. А на доске обычно рисую сначала только картинки. Я говорю, что такое нейтроны? Значит, нейтроны – это электрические незаряженные частицы, но они чувствуют ядерную силу. Поэтому, когда они летят сквозь существо, они не чувствуют ни электрона, ничего, они просто летят, летят до ближайшего ядра, в которое они тупо воткнутся. Вот раньше мы изучили атом, вот атом такого размера. Давайте я рисую сейчас с увеличением вещества. Вот один атом есть, вот второй атом есть. Это касается друг друга электронными оболочками, да? И типа вот такое вот сплошное вещество получилось. А я вот они маленькие здесь. Вот маленькие. маленькие. Они как будто бы висят в узлах решетки и все. Когда у нас нейтрон летит сквозь вещество, он эти электронные оболочки не чувствует. Вот он типа летит по прямой и все. Естественно, что он протыкает все насквозь, летит, 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 пока в какой-то момент Вдруг случайно мне окажется так, что он прямо втыкается в ядро. И из того факта, что размер атома такой, и из экспериментальных данных, что длина пролета нейтрона, так скажем, 10 сантиметров, оказывается, можно оценить э, типичный размер самого ядра. В процессе этого, ну, то есть эта задача решается через длину свободного пробега. То есть стандартная картина такая, что вот здесь у нас какой-то объект раз, размера R, да, ладно, пусть будет диаметр L, где есть другие объекты примерно такого же диаметра, и вот он летит по прямой. Когда он летит по прямой, он чувствует только то, что геометрически попадает в эту трубочку. В эту трубочку. Если есть кто-то, кто попадает снаружи, он его не чувствует и летит вниз. Взаимодействие произойдет только тогда, когда какое-то ядро попадет в две этой трубочки. Вот. Ну и дальше считаем. И положим, что он пролетел в длину рейда. Вот у нас есть трубочка диаметром D. Ну, если совсем точно, то диаметром 2D, потому что и у мишени, и у нейтрона тоже есть размер. Но эти вещи можно опускать, можно просто диаметром D. Тогда объем этой трубочки это пи, d квадрат. Ну, ладно, пусть, пусть будет равен трубочки D. То есть это означает, что диаметр каждого из них D, то и 2. Поэтому равен трубочки D. Значит, объем той трубочки, которую заметает этот нейтрон π d квадрат, умножить на n. Вот. Ну а дальше пользуемся макроскопическими единицами. Да? То есть, если у нас в каком-то объеме есть вещество с концентрацией n, то значит 
если у нас есть вещество с концентрацией N, то это значит, что в этом объеме у нас вот столько примерно частиц. И длина свободного продвигается тогда, когда у нас в этом объеме примерно набирается хотя бы одна частица. Будет стандартная формула для вывода длины свободного пробега через, скажем, известный размер поперечный и через известную концентрацию. Это все надо сказать, что же проговаривается школьниками. Они не могут взять сразу написать формулу и поставить правильную величину. Но проговаривать можно поэтапно. То есть заставлять их, не заставлять их прямо сразу давать ответ, да, и не давать им формулу, а проговаривать все это, проговаривать так, чтобы они в результате сами пришли к такого типа формулы. Если есть вопросы, то задавайте тоже. Но это достаточно стандартный способ вывода длины свободного пробега, который, скажем, в атомной физике, в молекулярной физике используется. Вот. Здесь еще есть момент такой концентрации вещества. Вот. Концентрацию вещества можно или оценить, не знаю, плотность вещества, либо можно просто воспользоваться только что найденным размером атома или молекул. Да? То есть концентрация вещества, это примерно единица делить, вот назовем это А, делиться делить на АКУ. Если у нас одна молекула занимает объем А в кубе, по порядку величины всякие коэффициенты π мы выкидываем, они совершенно не нужны. Вот. То концентрация этой единицы делит на обратно. Если мы делаем сюда, получаем, что примерно d квадрат L на А в кубе имеется единица. Вот. То есть появляется связь между поперечным размером ядра и нейтроном, это не принципиально, это одно и то же, длиной свободного пробега и величиной А. D равняется, примерно равняется, значит, на сходе квадрата из А в кубе поделить на Т. Вот. Можно отсюда еще А вынести, если уж совсем хотим получить, А делить на Т. Вот. Размер ядра намного меньше, чем размер атома, потому что длина свободного пробега нейтрона вот в рамках этой задачи намного больше, чем расстояние между А. Вот это вот, это вот отношение примерно 10 минус 10 получается. Корень из него извлекаем, получается 10 минус 5. Поэтому получается размер ядра примерно 10 минус 5 это размер атома. Вот все, что сейчас кратко рассказал, на самом деле это может занять два урока уже. Но если время позволяет, если есть школьники, которые с удовольствием это слушают, то в принципе это отлично идет. Они потом вопросы задают и все. Ну и попутно, конечно, очень много полезно изучать. Вот. Но при необходимости это можно тоже сократить в пол полчаса. Надо не давать прям численные ответы, а заставить их немножко хотя бы что-то попробовать своими руками посчитать. Так, вопросы есть какие-нибудь по этим? Ну что ли? Окей, хорошо. Значит, это были масштабы, да? масштабы расстояния. После того, как они есть, можно приходить уже к правым масштабам времени. Шкала масштабов времени, она, конечно, очень широкая. Она, наверное, больше, чем шкала масштабов расстояния. Можно приглядеть их. Может, мне вам тогда проще писать? Да, нормально. Я не сильно много буду писать, что это Ну, просто есть специальные стиралки. Может, это сможет какой-нибудь стиралки еще. Вот, значит, ну, когда я рассказываю про расстояние, я организую это по диапазону. Вот. То есть миллисекунды, микросекунды, наносекунды, пикосекунды, фемтосекунды, наносекунды, зептосекунды, зептосекунды. Вот. И, значит, 8 разных. А потом можно в сторону увеличения идти. И в каждом из этих диапазонов есть свои явления. Поэтому можно все организовать так, чтобы прямо один урок это вот один масштаб. Скажем, если вы какой-нибудь спецкурс ведете, да, пока можно целый урок, это вот этот масштаб. Конечно, для того, чтобы рассказывать и э, заинтересовывать, нужно сначала самому прочитать много чего. То есть, когда я, например, вот этот писал материал, ну, писал проект на элементах по масштабу, я, конечно, тоже перевернул очень много статей, перечитал, обзоров перечитал, чтобы дать все эти вот. Начинается это все с миллисекунд, и миллисекунды неудобны тем, что они более-менее близки к нашей реальности. То есть мы можем в реальной жизни видеть явления, которые являются там, десятки или даже единицы миллисекунд. Вот. Ну и чтобы так не казалось чем-то пустым, я вот часто начинаю с эксперимента, я сейчас вам покажу, с магнитными шариками. Знаете такие магнитные шарики, да, которые там Они довольно мощные, в общем, из них всякие фигурки можно делать. 
Но кроме этого, для нас они очень тоже хороши, потому что с ними можно делать эксперименты. Так, сейчас я его проведу, я надеюсь, что у него получится. Там в зале, наверное, плохо будет видно, так что вы можете подойти. Смотрите, я сейчас возьму два шарика и столкну друг с другом. Как вы думаете, что произойдет? Давайте голосовать. Кто думает, что они разрушатся? Как вы думаете, что произойдет? Прилипнут Это все? Взлетят? Вот это нежелательно. Они могут, да. Но хотелось бы это избежать, потому что тогда они потеряются. Так, что ты далеко здесь ничего не происходит. Так, не получилось сейчас еще раз. Здесь на третьей. Здесь еще на самом деле стол будет, сейчас на этом столе попробуем. Они прошли. Ну, после того, как значит, ребята на это посмотрели, я им даю шарики поиграть самостоятельно. Да, но главное, что потом останавливается риск. То есть здесь на самом деле сразу несколько физических эффектов, с которых полезно разбирать, но в рамках вот рассказа про масштабы я им просто говорю, что давайте вот сейчас будет пример, когда они разлетелись. Но, к счастью, у нас магнитные стулья, поэтому... Для масштабов полезно просто спросить, как вы думаете, с каким периодом они прощаются. Я, значит, им даю обычно фотоаппарат. Я в стандарте приходил с фотоаппаратом, просто с собой у меня сейчас нет его. В фотоаппарате можно выставлять выдержку самостоятельно, да? Скажем, выставляешь там одну пятидесятую секунду, фотографируешь. Вот. И мы как-то с ребятами прямо делали, там был прямо вывод на компьютер, и на экране мы видели результат. Да? То есть выглядит это так, фотографировать его. То есть два шарика с выдержкой 1,50, 1 сотая секунды, например. Они немножко размазаны, но там видно, как они размазаны. Два шарика, да, сбоку немножко идут. Один провернулся как-то, второй провернулся как-то. И мы прямо видим через отражение от ламп дугу, которую прочерчивает каждый из них. Особенно если лампы не такие вот прямые, ну, такие длинные, да, а какие-нибудь точечные источники, то там прямо видно, что вот она дуга. И вот можно посчитать, какую долю всей дуги за это время, одну сотую секунду, пошла, составляет вот эту копейку. Вот. И оказывается, что то есть отсюда можно посчитать период вращения, если мы знаем время. Да? Для проверки мы можем значит, выставить одну двух сотую секунды, потом одну там, 25 секунды, чтобы проверить, что все сходится. И получается типичный начальный период, если вот с обычной скоростью сталкиваете, это порядка, не период, частота, да? порядка 50 Гц. То есть он 50 раз в секунду крутится. Значит, в процессе вот этого упражнения это, этот урок может занять час. То есть если не торопясь, дать им время поиграть самостоятельно. Кстати, если хотите, я потом тоже вам дам, чтобы поставить. Я специально сдал ноту, потому что наверняка парочка потеряется. Да? У меня на самом деле осталось их половину, потому что я этот эксперимент показывал уже много где. А, вообще в процессе этого, этой движухи они, во-первых, не просто сидят, они немножко расслабляются, ходят там, шумят, там, все обсуждают. И в качестве такого упражнения на перерыв это отлично идет. Если, скажем, у вас два занятия по 40 минут, по 40 минут, для теория, потом вот этот эксперимент показываете и говорите, перерыв 10 минут, и вот они начинают играться. Они отлично отдыхают в это время. Потом, на самом деле, они, конечно, замедляются, замедляются, замедляются. Можно, в принципе, даже сделать несколько снимков с, перед... с разницей там, в 10 секунд, посмотреть, как частота меняется со временем. Вот она там меняется, 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 потом какой-то момент все. Вот. Ну и если есть время, то можно с ними пообсуждать, как такое получается. Но, правда, без вывода, потому что механика там нетривиальна. Если хотите, я сразу вам скажу ответ, а если не хотите, не буду говорить. Значит, смотрите, когда вот он крутится, да, если сфотографировать сбоку, с очень коротенькой выдержкой, то будет видно, что на самом деле одна из них находится на столе, один шарик, а второй как бы висит в воздухе. Есть, получается такая гантелька, которая крутится, которая катится по столу и при этом вращается вокруг вот центральной части. Вот так. Понимаете? И там нету никогда проскальзывания. Там всегда есть качение. Они должны проскальзывать. 
И как только это проскальзывание вступает в игру, сила трения скольжения значит, сразу же все моментально останавливает, и шарики тоже забирают. В принципе, это работает даже с тремя шариками, правда, их сталкивать нельзя, потому что ну, неудобно. Вот. Но можно так вот руками их закрутить. И вот если в этот момент вы посмотрите по вдоль, ну, отсюда, конечно, не видно, то сейчас, вот, если сверху посмотреть, кажется, что центральный стоит, а вокруг него крутится автомобиль. А если вы посмотрите по вдоль, вы увидите, что на самом деле он слегка висит в воздухе. То есть на самом деле даже вот в этой ситуации... Не, не, смотрите, они как единое целое крутятся, они относительно друг друга не проворачиваются. Центральный стоит, потому что он центр тяжести. Вот. Вот. Если сбоку сфотографировать, то там будет такая картинка, что вот крайне опирается, центральный вот здесь, следующий вот здесь. Центральный стоит, а эти вокруг него ходят. Вот этот катается, да, а эти просто стоят вот. Механика та же самая. Но это надо увидеть именно с фотографированным сбоку. Потому что сначала кажется, что типа, на, на центральной все опираются и все. На самом деле нет. Вот интересно, я никак не пойму. Если эффект 16 -го года, как на Шаландии проявится, если все-таки мудрецы их центральный удар получится, то что будет? Если где? Ну идеально центральный вот, удар, но они двух шариков. Они подскочат и упадут. Как уже правильно сказали. Потому что на самом деле, когда... вообще, почему они закручиваются? Потому что когда они катятся, они в эту сторону крутятся, да? И, ну да, то есть когда они по касательно сталкиваются, то у них есть вот орбитальный угловой момент, который заставляет их крутиться. Но они, кроме этого, еще и так вот крутятся. Если они прямо центрально столкнутся, то они просто так вот подскочат и упадут. Такое иногда бывает. Скочит упадут и все, больше крутится не будет. Да. Но очень маловероятно попасть прямо в лоб-лоб. Часто, чаще, понимаете, вот можно тоже с термином сечения, эффективного сечения растения смотреть. Им не требуется геометрически попадать друг в друга. Они могут геометрически пролетать к ним. Но из-за того, что между ними силы, достаточно сильные какие-то поля действуют, то когда они будут так пролетать, они сильно быстро прилетятся друг к другу, буквально за один пролет, и все, и слипнется. Поэтому вероятность того, что они прям попадут в лоб-лоб центрально, очень маленькая. Но это, в принципе, бывает такое. Какой там потенциал? Эти шарики не дипольные. В чем прикол, что из них а, не будут делать, все потому все что они не дипольные. Они квадропольные. квадропольные. Да. Насколько я понимаю, они квадропольные. Может быть, даже высокие. Дипольные не знаю. Но как минимум они квадропольные. Вот. Поэтому у них магнитное поле, при удалении от них, бывает не единственное в кубе, как от обычного дипольного магнитного, а единственное в четвертой или даже сильнее. Поэтому магнитное поле прямо на поверхности сильное. Оно порядка одного Тесла, что, в общем, не хило. Вот. Но оно очень быстро бывает. И, кстати, есть, есть еще, знаете, такие более крупные шарики, тоже довольно сильные магнитные. Mm -hmm. вот. Но с ними такое не получится. Потому что они при первом ударе сразу отстакивают хорошо. А здесь, когда вот они вот пролетают, первый раз ударяются, и часть энергии гасится сразу, потому что довольно упругое столкновение получается. Они пытаются, может быть, отлететь, но тут же их обратно силу возвращают. Поэтому вот эти маленькие слипаются отлично. Крупные слипаются очень плохо, они разлетаются сразу. Ну и, наконец, бывает иногда так, что они пролетают по такой касательной, вот пытаются притянуться, но не успевают коснуться и разлетаются в сторону. Вот это опасный момент, потому что тогда они с большой скоростью летают в бок, и если ничего магнитного вокруг нет, то все, шаги теряются. Но они, к счастью, потом на всяких стульях сидят, что они стулья полезны. Вот. Ну, в общем, с этими шариками можно делать движуху и разговаривать на время порядка вот миллисекунд. Еще одно явление порядка миллисекунд, которое тоже можно на него пожелом глазом видеть, по крайней мере, я как научился и учу других людей. Значит, это всякие светодиоды. Ну, сейчас вот здесь вот светло, да? Вот у нас есть светодиоды, где еще светодиоды есть какие-нибудь поблизости. Да, да, да. Это светодиод не появленный. Я научился. Вот это тоже не Я научился видеть мерцание диодов, даже когда они мерцают в тысячу раз в секунду. Значит, делается вот так. Причем вполне такая современная технология, только адаптированных человек. Когда вы смотрите, желательно в темноте, на светящийся маленький огонек, нужно не просто на него смотреть, а метнуть взглядом туда-сюда. И осознать, можно не головой, можно просто взглядом туда. И осознать, что отразилось на сетчатке. Что ну, в голове у вас, вот какая картина возникла. Если у вас, если источник непрерывный, как здесь, например, то вы осознаете, что у вас просто сплошная линия такая. Если он мерцающий, то у вас будет прямо такая прерывистая линия. 
Более того, вы даже можете по длине, ос осознанной длине штриха, и разница между ними, вот, ну, восстановить как стробоскопичность этого стробоскопичной ситуации. Наверное, можно и наоборот тогда, чтобы перед главными что-то прошло. Да, да, так, конечно, проще, согласен. Нет, ну просто его не снять, он висит, да, его не снять. Если его можно было снять и так ниточки мотать, то это будет совсем просто, согласен. Вот. Но обычно, в общем, глазом легко натренироваться, так что я вот даже в каком ощущении могу туда-сюда мотнуть взглядом и вижу, что это не определенный цвет. Если у него чистота есть, то он выше килогерца. Килогерца я еще на двигателе различаю. Вот. А откалибровала свой глаз очень простым способом, с помощью фотоаппарата. То есть я как-то увидел просто один очень хорошо, очень быстро мерцающий цвет, думаю, сколько же здесь частота. Взял вот тоже обычную фотокамеру с выставленной, с выставленной выдержкой, там, сразу, поставил на одну двухсотую секунду и при фотографировании в темноте поворачивал камеру. И просто посмотрел, что у меня на изображении получилось. Там было прямо вот это примерное ставление с пятью от четкими штрихами. То есть за 5 миллисекунд у меня получилось 5 четких штрихов. Значит, период миллисекунды. И я уже научился, что примерно соответствует чему, какой орган соответствует чему. Так что можно потренироваться там самостоятельно как-нибудь, потом учиться. Главное, чтобы глаза не сломали. Ну, на самом деле, добавлю, что у меня из моих очков сильных еще и разложение спектра происходит. Если я, скажем, краем очков смотрю на первый цвет, да, то у меня вот такой колёк... Вот этот, ну, кстати, пример. Вот этот вот монохроматичный, он зелёненький такой, ну, практически монохроматичный. Зелёненький. Вот, скажем, лампа видимого света, там есть четкая фиолетовая и голубая линия. Кроме такого обычного цвета. Вы их видите? Да, я их вижу. Я там поворачиваю, и у меня всё как... Это уже как призма получается. Вот этот край очков, смотри, вот стекло, да, такое. Я смотрю через краечко, и вот этот участок для меня это призм. Я отлично вижу положение спектра. Я могу совместить одно с другим, понимаете, да? И у меня тогда получается время разрешенной спектроскопии. Так что, в общем, плохое зрение, оно иногда приносит свою пользу. Я уже не говорю о том, что я глазами дифракцию вижу. Я могу тоже посмотреть на горечек в темноте без очков. У меня каждый огонечек расплывается в такой пяночка довольно крупный. Да. Когда у вас зрение хуже, чем что-то, вы наконец-то внутри этого кружочка различаете структуру. Вот. Если у вас по поверхности глаза там, плавают мелкие микроскопические пылинки, да, да, да. вот, отлично. Так вот, я могу видеть эти кольца, прямые, инфрационные коллеги. А еще можно через ресницы посмотреть себе на длинные. Да, но там видите, там не так красиво, я согласен. Почему? А, ну, когда кругленькие, так понимаете, я видел, вижу, когда кругленькая пятка, у меня линия инфракции. В общем, можно много чего делать. Единственное, что я не вижу, это квантовое состояние света. До этого пока не вижу. Окей, значит, ну это вот то, что касается обычной жизни. Значит, дальше можно, если есть время, в микросекундном диапазоне показывать разные видеоролики, которых на YouTube много, скажем, про то, как пуля на скорости там сталкивается с мишенью. И там тоже много чего интересного происходит. Как она расплющивается, как какой-то микровзрыв получается. Вот, поговорить про капельки, которые, скажем, в струйном принтере вылетают из сопла, и там дальше как-то колеблется. Вот. Как там струя воды развлекается на капельке, ну, просто когда вытягивается. Там же вот струя не может просто долго так быть, она должна разлететься. Вот. Это, оценить типичные масштабы. Это тоже как бы микроскопические явления, но здесь ты уже глазом увидишь, для этого нужно или в Ютубе смотреть, или какую-нибудь крутую камеру купить, которая может делать вылет, которая может делать которую можно выставить вытяжку еще меньше, чем обычная коммерческая. В обычной коммерческой она, она по самая короткая вытяжка 4000 тысяч метров. 1,4 да? То есть 250 микросекунд. То есть явление, которое является 100 микросекунд, там не, не, не заметишь. Вот. Но, в принципе, можно пытаться в домашней, в домашней школе лаборатории провести эксперименты с микросекундным диапазоном. Но это уже будет непривязано. Вот. Наносекунды это уже атомная физика пошла, точнее пошло вещество. Вот, значит, когда речь идет про наносекунды, здесь важно понимать такую вещь, что макроскопических тел на, в наносекундном масштабе уже практически нет. Нет смысла говорить про тела, когда мы говорим о наносекунды. Потому что тогда, скажем, просто если вы помнете, там минус секунды на скорость света, да? здесь минус 9 секунды на скорость света, минус 28 секунды, получается на 50 метров. В одну наносекунду свет проходит 30 сантиметров. То есть это означает, что нам ноги и голова являются причинно не связанными телами. 
Поэтому бессмысленно что-либо говорить о там, тело человека или какого то другого предмета метрового масштаба в таком временном диапазоне. Мы переходим от тел к структуре вещества. Вот. Поэтому можно говорить про структуру вещества, там колеблются разные ну, отдельные атомы или там, комбинации. Вот и здесь самая базовая величина, которую тоже полезно оценить, то можно вполне легко оценить, это вот, э, время колебания атома. На каком масштабе живут атомы? На каком масштабе в атомной физике живет существо? Значит, ну, масштаб. Из чего это выводить? Сразу, там, может быть, школьники думают, как какую-нибудь сложную формулу, там надо что-то считать. Нет, мы, и речь здесь идет только про то, чтобы расстояние там, поделить на время и получить скорость. Или там скорость, умножить на время и получить расстояние. Значит, типичное расстояние между атомами мы знаем. Ну, размер атома 10 минус 10, ну ладно, типичное межатомное, межмолекулярное расстояние чуть больше, 10 минус 9 метров. Значит, теперь нужно, если теперь это поделить на скорость чего-нибудь, например, движение там, молекул, да, то тогда получится типичное время, за которое они дергаются туда-сюда. На какую-то скорость надо поделить. Вот на какую скорость? Какая типичная скорость движения молекул? С одной стороны, можно взять тепловую скорость. Да, тепловые скорости там, для газов мы проходим. Но тепловую скорость надо какую-то формулу вычислять, через температуру и все такое. На самом деле есть другая скорость, которая, в принципе, относится к тем же явлениям. Это скорость звука. Потому что звук — это движение молекул, коллективное движение молекул. Скорость звука, она чуть меньше, чем скорость движения самих молекул. Потому что это и есть то же самое явление. Можно ошибиться там 2-3-4 раза, это не принципиально. Главное, что это именно тот класс явлений, который нам нужен. Поэтому делим на скорость звука, получаем типичное время колебаний. Вот. Ну, скорость звука, скажем, для таких твердых тел, ну, это километры в секунду. Ну, это один километр в секунду. То есть 10 треть метров в секунду. Получается 10 минус 12 секунд. То есть это одна пика секунды. Вот. вот это вот типичный масштаб времен, на котором движение молекул дискретизируется. Ну, дискретизируется в том смысле, что они, вот если мы возьмем вот такую специальную машину времени, придумаем, которая замедляет время, да, замедлитель времени. И замедлим его на 12 порядков. И посмотрим на вещество в этом состоянии. То тогда каждая молекула будет как-то медленно куда-то двигаться в таком замедлителе времени. И ничего такого прям, коллективного там не будет происходить. Вещество в целом будет стоять. Какие-нибудь капельки будут стоять, никакой гидродинамики не будет. На таком масштабе у нас только движение отдельных молекул относительно друг друга. Все молекулы, наверное, тоже не будут двигаться. Что? Молекулы тоже, наверное, не будут двигаться. Но они вот будут медленно двигаться. Смотри. Порядок скоростей это тот же самый, почему они будут двигаться? Для пика секунд что это двигается? Смотрите, они успевают за пикать. Раз у них период колебаний типа пика секунды, то есть минус 12 секунды, то если мы все замедлим 10-12 раз, то это значит, что по ощущаемым на этом масштаб, в ощущаемом на этом масштабе они будут примерно. Ну, вы представляете вот эту картину, да, что я говорю? Что да, они не будут двигаться. И замедляю время. Они за одну мегасекунду примерно смещаются относительно друг друга на существенном атомном расстоянии и возвращаются обратно. Но вот смотрите, вот это же выглядит типичный период колебаний. Такой. То есть это означает, что за одну мегасекунду они относительно друг друга успели сдвинуться и вернуться. Сдвинуться и вернуться. Вот именно это я имею в виду. И ничего кроме этого. Конечно, на макроскопическое расстояние они не сдвинутся. Я говорю уже про их относительное, относительное движение. То, что на наносекундном масштабе, вот так вот мельтешит, на наносекундном масштабе нам вообще про движение отдельных молекул говорить не требуется. Там настолько все быстро смазывается, что можно говорить про потоки вещества, про колебания материи, вот. то есть про коллективное движение. То на пикосекундном масштабе никаких коллективных движений мы уже не успеваем отследить. Точнее так, мы, они не успевают запуститься. Там просто есть движение отдельных молекул относительно друг друга. Вот это вот такое число, которое разграничивает ну, разграничивает мир атомного движения, субатомного движения и макроскопического движения. Значит, в качестве такой забавной иллюстрации полезно это обратить и перевести, перевести в частоту звуковых колебаний. Вот есть шкала звуковых колебаний, там, скажем, типа звука. Да? Обычный звук человек слышит, например, там, скажем, от 20 Гц до да, 20 тысяч, от 20 кГц до вот. Это вот обычный звук. То, что выше, это ультразвук. Вот он идет примерно там до да, мегагерца. 
о том, то, что дальше выше называется гигазвук, это гигагерца. Вот. А то, что выше гигагерца, ну, в общем, правильно гигагерца и выше, это уже на самом даже не звук толком, это уже начинается вот, и до терагерца. Да, ну, терагерца. Это уже фактически тепловые колебания. Ну, я не помню конкретно весь вот этот вот это разделение, сверхзвук, это все не знаю, ультразвук, гиперзвук и тепловые колебания. Но вот по диапазону примерно так соответственно. Значит, и ясно, что дальше тянуть звуковые колебания бессмысленно, потому что один терагерц отвечает такому, такой, такому периоду. На таком периоде уже никакого звука толком и нет. Уже просто одна молекула летит куда-то и все. Уже нет смысла говорить про то, что у нас запустился звук. Более того, когда мы приближаемся к диапазону, мы ну, можем почувствовать, что там сами по себе законы, описывающие движение звуковых волн, должны меняться. Потому что мы уже находимся в режиме, когда длина волны звукового колебания сопоставима с расстоянием между молекулами. Вот смотрите, если у нас есть частота R, да, то значит что у нас? Длина волны равняется скорость, ну, поделить на частоту. То есть не скорость, не скорость, а скорость звука, поделить на частоту. Или там умножить на период. Вот. Если у нас скорость звука там, 1 км в секунду, 10 3 км в секунду, а частоту мы берем, скажем, 1 терагерц, 10 минус, ну, 10 12 герц, да, получается длина волны 10 минус 9 метров. Чем больше частота, тем меньше длина волны. Да? И когда длина волны становится сравнимой с межаторным расстоянием, то уже про звуковое колебание смысла говорить нет. Там уже мешанина получается. И главное, что эта мешанина она быстро затухает. Нельзя запустить звуковую волну с одним терапевтом, который будет идти сквозь вещество. Оно быстро превратится в тепло. Вот. Это означает, что такой звук просто не лезет в вещество. Мегагерц, пожалуйста, проходит. Мегагерц, в принципе, тоже проходит, хотя уже начинают ну, круги колебаний поперечные идти. Вот. Мегагерц. А терагерц уже никак не лезет в вещество, все, он тут же на входе превращается в тепло. Вот. вот это вот спектр таких явлений, которые, с одной стороны, современные, с другой стороны, это оценки просто вот, по порядку величины, связаны со шкалами частот, длиной волны, там, периодом колебаний, по которым можно тоже провести целый вот. Есть много разных исследований, которые, например, изучают поведение звуковых волн в гиперзвуке. Скажем, если сквозь воду пропускать звук, да, то ну, у нас есть обычный звук, который представляет собой продольные колебания, давление, да, никакого поперечного звука нету. Но в районе гига, герцов и выше начинается еще вторая мода колебаний, это поперечный, поперечный звук, поперечный колебания. Просто на таком быстром, при таком быстром колебании уже само вещество не успевает протечь. Почему там вот в воде у нас нет поперечных колебаний? Потому что если мы запустим в каком-то месте поперечные колебания и попытаемся сделать так, чтобы оно как вот по, зву по звуковому каналу шло вперед, то разные слои воды просто будут течь относительно друг друга. Между ними не будет упругости. Поэтому поперечных колебаний звукового волны нет. Но если речь идет про такие быстрые колебания, то слои воды не успевают протечь. Они какие-то молекулы пытаются двинуться и тут же локально возвращают обратно. Появляется у вещества упругость относительно именно поперечных колебаний. Вот. И про это все, в общем, есть и популярные материалы, и такие научные обзоры. Так что, если у вас есть время, вы можете там, прочитать парочку популярных материалов, познакомиться со шкалами, посмотреть, выделывать картинки, и это будет отличный урок про современную область, про фанонику, про достижение современной фаноники. Окей, значит, дальше. Если мы уходим еще глубже, чем в фикосекунды, Так, если мы говорим уже про кем-то секунды, то у нас уже никакие атомы даже не движутся. Представьте себе, что мы с помощью чудесного супераппарата все замедлили 10-15 раз, вот, тогда у вас даже каждый атом уже стоит, потому что он за кем-то секунды никуда не успевает двинуться. И единственный тип движения, который существует, это электрон. Электроны движутся внутри атомов, электроны, в принципе, движутся вот в металлах, но они там, конечно, успевают сместиться немножко. Значит, здесь для того, чтобы проводить оценки, тоже нужна опорная скорость. То есть какие-то числа, конечно, надо все-таки давать, но их немного. Опорные скорости такие, что если у нас есть электроны в металле, то они там движутся не за счет тепла, а за счет того, что это квантовая среда. Конечно, эти слова страшно говорить школьникам, но можно сказать, что там другие законы, и поэтому типичная скорость электронов в веществе – это порядка 1,2 скорости света. 
То есть пусковая цепь у нас 300 тысяч километров в секунду идет примерно 1000 километров в секунду. То есть 10-6 метров в секунду. Вот. Если мы хотим посмотреть, за какое время свободный электрон пролетит расстояние между двумя соседними ионами в, там, в металле, да? то есть расстояние 10 минус 9 метров, скажем, преодолеет, делим 10 минус 9 метров на эту скорость, получаем 10 минус 15 на секунду. То есть это 1 фемтосекунда. Вот. В общем, фемтосекунды диапазон это диапазон электронных явлений. И дальше можно целый, тоже целый урок проводить про разные явления, которые связаны с движением электрона. Здесь вот есть такая забавная тема, то есть есть одно число, которое, в принципе, школьники хорошо знают. Это тактовая частота компьютера. На несколько гигагерц, да, вот этих процессов. В принципе, это тоже можно связать вот с этими величинами. Дело в чем, что как вообще происходит такты вычислительные в компьютере? Мы читаем с полупроводникового элемента, да, у которых типичные размеры, ну, десятки нанометров, то есть проводочки какие-то, да, полупроводниковый там элемент, вот. Один такт – это когда на эти проводочки подается напряжение, где-нибудь электрончики выпрыгивают в полупроводнике, куда-то идут и устаканиваются. Да? В другом месте они уходят, тоже устаканиваются, там единичка прибавилась ноль, и вот это вот такт. Значит, потом будет следующий такт, когда снова единички нолики куда-то бегут и так далее. Ну, кстати, вот просто рассказывать это в таких терминах для школьников тоже будет непривязанно, потому что для них это просто вычисление и все, чиселки какие-то, циферки. Вот. А реально, в реальности это электронные перетекания этих полупроводниковых элементов. Так вот, значит, чтобы один такт сработал без ошибок, нужно, чтобы все переходные явления, переходные явления, там, типа электроны, вы, вышли отсюда, перетекли куда-то и остановились там, чтобы они все завершились. И если вот это вот типичное одна фемтосекунда напряжение просто тупо одного электрона от одного атома к соседнему, да, то можно посчитать, сколько будет занимать время движения электронов, там, скажем, на расстоянии 20 нанометров. Вот. Это будет движение прямо баллистическое, без какой-либо диффузии. На самом деле мы понимаем, что вот так вот электрон там движется, поэтому требуется подождать в несколько раз больше времени, чтобы все явления успокоились. И вот просто из того факта, что мы хотим, чтобы все электронные явления такого масштаба успокоились, можно вывести типичную частоту, предельную частоту быстрой электроники, которая может быть. Вот она будет, ну, так твоя частота, порядка терагерца. Вот. То есть терагерц это то, где уже сами электронные явления не позволяют нам ускоряться. До терагерца, в принципе, можно дойти. Вот. Поэтому то, что в компьютерах стоят гигагерцы, это просто потому, что мы не используем по максимуму возможности электроники. В принципе, можно сделать электронику еще более быструю, в которой еще меньше диффузии, в которой электроны летят баллистически. Вот. Например, на графене можно, в принципе, такие элементы делать. В принципе, есть уже полупроводниковые элементы, там транзисторы, которые работают на графене, и у них есть частота отсечки уже в районе терапевтца. Возможно, что за этим у нас будет электроника будущего, мы не знаем. Но вот эта привязка к каким-то числам, которые школьники и так знают, она всегда полезна, даже если речь идет про такие микроскопические явления. Ну, последнюю тему, которую расскажу, это про связь электронных явлений и атомов. Вот, смотрите, у нас, значит, есть всем нам известное время плавления, да, когда мы какую-то энергию в кристалл засовываем, да, большую, да, и кристалл начинает плавиться. Предположим, мы хотим расплавить какой-нибудь кусочек кристалла очень быстро. То есть вот у нас был кристалл какой-то. А он с теми ровными слоями лежал. Вот мы хотим за максимально быстрое время расплавить этот маленький кусочек. В принципе, это можно делать с помощью очень короткого лазерного импульса. Если это мощный лазер, то в короткий импульс можно засадить очень много энергии. Этот импульс поглотится здесь и моментально этот кусочек расплавится. Вопрос, какое самое короткое время, за которое этот процесс можно, за которое этот процесс можно сжать? Здесь уже надо поговорить про саму динамику этого явления. Потому что плавление, что такое плавление? Это когда у нас атомы хаотично начинают двигаться. Вся эта периодическая структура теряется. До того, как они начали двигаться, кто-то их должен заставить двигаться, да, толкнуть, вот, сообщить им какую-то энергию. То есть но если у нас есть лазерный импульс, который это делает, то значит лазерный импульс должен толкнуть атом. А на микроскопическом уровне это означает, что фотоны поглощаются, передают энергию импульс и начинают это все двигаться. 
Но фотоны поглощаются кем? Электронами. Когда фотоны летят в вещество, они в основном взаимодействуют с электронами. Поэтому на самом деле процесс плавления – это был стабильный процесс. Особенно такого быстрого. Сначала электроны резко берут на себя энергию фотонов, вот, и электронная жидкость, электронный газ, не знаю, становится очень горячим, а потом электроны начинают сталкиваться с ядрами и передавать просто упруга. Ну, не упруга, там просто передавать энергию. И постепенно их разгоняют. Значит, типичная передача, время передачи энергии от света к электронам, оно такого порядка. Это вот типичные периоды колебаний электромагнитной волны, а также типичное время движения электронов. Но потом есть период передачи энергии от электронов к атомам, да, к ионам. Вот есть забавная задача, которую вполне можно решать со школьниками, значит у нас быстрое плавление. То есть, предположим, вот прям механически визуализируем всю картинку, что ионы – это шарики с массой N, которые вначале вообще были неподвижны, а электроны – это маленькие шарики с массой N маленькие, которые сначала имели большую скорость V. Сначала у них была кинетическая энергия, а у этих шариков была нулевая кинетическая энергия. Вопрос, как быстро мы сможем, ну, если на научном языке говорить, термонизовать эту систему, а если на школьном языке, за сколько столкновений, сколько столкновений электронов с ядами нам надо провести, чтобы разогреть вот эти ионы до такой же температуры, заставить их двигаться. То есть еще раз, вот представьте себе картину. Сначала у нас были очень горячие электроны, а ионы были неподвижны фактически. Поскольку разница по массе очень большая, при столкновении одного легкого электрона с ионом, вот, он вовсе не передает ему большую энергию. Он почти упугает летает обратно, и все. Энергия при каждом столкновении придется небольшая. И нужно таких столкновений произвести много раз, много столкновений для того, чтобы существенно термализовать эту систему. Вот. Эту задачу можно решать в умере, но для этого нужен школь... ну, хороший, сильный школьник, который не стесняется работать с векторами. Вот. А можно в одномерном случае. Самая простая формулировка такая. Вот тут у нас есть напрямой. Начальное тело налетает с массой m маленькой скоростью v. Здесь было покоящееся тело с массой m большое. Произошло упругое столкновение вот, на этой оси. Вот этот шарик немножко отлетел обратно с почти той же самой скоростью, а этот приобрел небольшую скорость умы. То, что требуется найти, какую энергию, начальную кинетическую энергию, какую долю начальной кинетической энергии мы передаем отсюда сюда. То есть дельта Е поделить на Е. Вот. Эта задача вполне по силам школьникам, по крайней мере, средним. Вот. Если, конечно, школьник знает, что такое закон сохранения, да? энергии и импульсы. Вот. Ну и получается, что здесь это отношение выражается в такой честной формуле. 4m большое это маленькое на n плюс n квадрат. То есть величина скоро меньше единицы. Но если есть сильная разница по массам, да, то тогда она существенно меньше единицы. Вы можете потом самостоятельно посчитать. Если масса m намного меньше, чем масса m большой, то примерно равняется 4m маленькое делить на m большое. Вот такая доля энергии передается от электрона к лону при первом упругом столкновении. Если мы поставим обычные числа, то есть масса электрона, массу иона для какого-нибудь вещества умеренно тяжелого, то мы получим здесь отношение примерно 10 минус 4. Вот. То есть оказывается, что нужно примерно несколько тысяч столкновений произвести, чтобы электроны наконец-то разогрели газ в воду. В процессе решения этой задачи тоже нужно обсуждать саму физику явления. И, конечно, школьникам будет непросто осознать, что в, общем, в одном и том же веществе могут быть две разные температуры. Температура электронного газа и температура ионного основ, ионной основы. Но постепенно эти две температуры выравниваются, но не мгновенно. Для этого требуется вот порядка нескольких тысяч столкновений. Вот. Движение типичных электронов между ионами занимает порядка одной фемтосекунды. Нажав на несколько тысяч, получаем несколько пикосекунд. Вот получается, несколько пикосекунд – это самый такой короткий период, который требуется для запуска расплавления. И если есть экспериментальный какой-нибудь там другой процесс, который в котором плавление происходит быстрее пикосекунды, то это значит, что что-то там новое. Не вот такой вот процесс обычный тепловой, а там что-то новое. Вот. Это тоже передовая физика, это тоже все обсуждалось в публикации буквально несколько лет назад. И про это тоже есть очень популярные материалы, можно про них почитать и как-то оформить это со школьниками. Вот. Ну, наверное, сейчас уже все.
в принципе, в том проекте про масштабы, которые есть у меня на сайте, давайте попробую показать, если у меня запустится на все. Там дальше уже идут ядерные явления. Интересно, интернет здесь есть. Ядерные явления, потом элементарные частицы. И там тоже можно много что рассказывать, привязывая, привязывая микроскопические процессы к чему-то, что можно изучать экспериментально. Здесь есть, кроме всего прочего, еще вот мой проект про большой огромный коллайдер и есть вот масштабы времена. Вот видите, здесь организованы по разным диапазонам, каждый из них можно там раскрыть, тыкать. Вот. Ну и мы там рассказываем достаточно mm -hmm. подробно про все это. Mm -hmm. в, в некоторых местах у меня даже есть такие интерактивные найти интерактивные не анимации, не анимации, а инфографика интерактивная. Это выглядит страшно, на самом деле это не так страшно. Я стараюсь писать новости, так чтобы было понятно. О, вот, смотрите, интерактивная штука. Значит, это масштабная линейка, в которой просто показаны э, времена жизни разных изотопов урана. Оказывается, много изотопов урана уже открыли. Вот, и здесь можно двигать, смотреть. Некоторые живут очень мало, они распадаются за счет альфа-распада. Доли секунды живут, здесь первые наносекунды, микросекунды. Вот, некоторые достаточно долгожительные. Они распадаются за счет бета-распада, а бета-распадный процесс может быть очень долго. Вот они живут видите, там, секунды, часы, сутки. Вот. Но есть микросмены, которые живут очень долго. Вот здесь показаны институты. Некоторые из них уже астрономическое время. Вот, в общем, такие масштабные линейки тоже можно делать. Они у меня там для разных физических явлений нарисованы. Поэтому, если вы захотите такой проект, скажем, со школьниками проводить, то можно буквально прочитать вот этот вот написанный проект и несколько ну, популярных заметок, на которые он ссылается. Вот. Потренироваться, решать некоторые задачки, потому что там задачки еще предлагаются. И все, уже готовы там, спецкурс для студентов, для школьников. Конечно, это займет много времени. Это не очень, да? Но если вдруг у вас окажется есть время, и вам хочется как-то разнообразить, то вот это уже готовый проект то просто последует усилий. Ну вот, все. Спасибо большое. Спасибо. 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 Давайте вам одну задачу короткую расскажу. Меня переполняют задачи. Вот смотрите, есть значит, обычный математический магнит. Да? Точечка на ниточке болтается. Если ниточка на ниточке, то у него есть период 2 пи корень из делить на g. Значит, представим себе, что мы увеличиваем r очень сильно. То есть r тоже увеличивается, понятно. Теперь представьте себе такую цифическую ситуацию, что l мы увеличиваем до бесконечности. То есть так, ну, это не физичное, понятно. То есть это ситуация, когда подвес находится далеко в соседней галактике, даже дальше, но сам, сам грузик находится на уровне Земли, в лаборатории. То это уже не будет работать. Для... Почему? Смотрите, грузик-то здесь у нас, на него же действует сила тяжести. Мысленно можно представить. Нет, ну смотрите, если мысленно можно представить себе длину нить, но если мы договорились, что она есть, то грузик вот он, он движется здесь. То есть на него, в принципе, сила тяжести работает даже самое, тот же жир. Невесомая, да? Почему? Почему? А нить, нить невесомая. Ну, это мать иде идеалист, идеалистичная задача. Так вот, значит, если по этой формуле посчитать, то, конечно, для бесконечного рыба получится бесконечный период. На самом деле ответ нет. Будет конечный период даже для бесконечного рыба. И задача формулируется так. Значит, найти этот период, а потом узнать, вспомнить, с каким, какое еще явление, известное вам, обладает тем же периодом, и объяснить связь между этими явлениями. Такая вот задача в три, в три этапа. Но это второй, третий этап, то ладно, бог с ним. Самое главное, что осознать, что в общем, 
В этой ситуации даже бесконечная L дает все равно конечный период. Потому что эта формула не работает, значит надо что-то другое, и вот это что-то другое надо найти.